როცა ბავშვები ეზოში თამაშობდნენ, ნათია და ნიკა ლეკვაიშვილები დროს არქიტექტორი მამის სტუდიაში ატარებდნენ. ამიტომაც მათთვის ნახაზები და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება უცხო არ იყო. ახლა წლების მანძილზე დაგროვილი ცოდნის გაერთიანება გადაწყვიტეს და საკუთარი კომპანია ჩამოაყალიბეს, სადაც მნიშვნელოვან პროექტებზე მუშაობენ. ნათია ინტერიერის დიზაინზე მუშაობს, ხოლო ნიკა მოცულობით არქიტექტურაზე. შესაბამისად, ტექნიკური საკითხები მთლიანად ნათიას ეხება, ხოლო ნიკას შემთხვევაში მთლიანად არქიტექტურა. ის და მეხედავთ რომ ჩვენი ფირმა ორი წელი არსებობს, შემილი უთხოვრო საკმაოდ ბევრი საინტერესო პროექტები შეუქმენით, როგორებიც არის მაგალითად მეტრო დეველოპმენტის, მეტრო პარკის კორპუსების პროექტი, ასევე ჩახრუხაძის ქუჩაზე სახტუბროს მშენებლობა, სხვადასხვა საინტერესო საცხოვრებელი ვილები, სხვადასხვა სასტუმროები, რომლებიც ცოტა ხანში აშენდება. ნათია ჩვენთან საუბრისას არქიტექტორ დიზაინერის ფუნქციაზე საუბრობს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორი დაგეგმარება. პირველ ექში უნდა მოხდეს სწორი დაგეგმარება შენობის თუ შენ სწორად არ დაგეგმარე არ იფიქრე რა არის საჭირო იქ რაც უნდა სასწაული მასალები სასწაული დიზაინის ქონი განათება გამოიყენო უბრალოდ დაკარგულია სხვალაფერი ყველაზე დიდი დრო მუშაობის დროსაც მიაქვს brainstormings ანუ ლევა თავიდან ბოლომდე რა როგო რა გვინდა რომ მივიღო ჩვენ თუ ვიცით რა გვინდა აუცილებლად მივხვდეთ ამ შედეგს დიზაინის შემთხვევაში რა არის აუცილებელი არ ენდოთ ინტერნეტს ეს არის როგორც მედიცინა თუ ამ ამ სფეროში განათლება არ გაქვს არ უნდა გააკეთო შენით შეიძლება კონკრეტულ რაღაც ანსაცმელზე ქონდეს გემოვნება შეიძლება იცოდე რაღაც სტილის შესახებ თუმცაღა ეს არის ძალიან დიდი შრომის ფასად მიღებული პროფესია თუ თუ რა თქმა თავს პროფესიონალად თუ გინდა მიიღო კარგი ხარისხის ბინა რაც შენს სტატუს განაგებს უნდა დაიქირა აუცილებლად დიზაინერი აუცილებლად და მიმართო ამ პიროვნებას იმიტომ რომ იმან ბევრად კარგად იცის ეს ფერო მათთვის პროფესიული კონკურსები უცხო არ არის თვლიან რომ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება არ ნიშნავს მხოლოდ მოგებას და ჯილდოს პირიქით ისინი ამბობენ რომ მათთვის ეს გამოცდილება ნიკა კი მის პირველ წარმატებას ჩვენი კამერების წინ იხსენებს პირველი კონკურსი რომელიც მოვიგე ეს იყო სტამბულში როდესაც ხაზა ამ ბევრი ოფისი უკვე ერთი ორი სამი თვე მუშაობდა მე და ჩემმა ერთმა მაკედონიელმა მეგობარმა გადაწყვიტეთ სამი ოთხი დღით ადრე დედლაინამდე რაღაც თვეთ გავაკეთებ და რადგან აი მომდენი ცოტა დრო იყო გამოვიმუშავეთ რაღაც ერთი იდეა რომელიც წყვიტავდა ყველა პრობლემას რადგან იქ იყო რაც საზოგადოებრივ ციუსის კეთილ მოწყობაზე ითხოვდნენ განათებას ითხოვდნენ აოეჯს ითხოვდნენ ადამიანების ცირკულაციის დიაგრამებს და ასე შემდეგ და ჩვენ არ ქონდა დრო რო ყველაფერი ცალს უკვე გადაგვიმუშავებინა და უფრო დიდი ენერგია დაუხარჯეთ ერთი იდეის შექმნაში რომელიც ყველაფერს გადაწყვიტავდა და საბოლოოში მოვიგეთ ეს კონკურსი 451 მონაწილიდან ჩვენ ავიღეთ ჩვენი თურქეთის არქიტექტორთა საზოგადოება ალბათ გვაგინებდა ჩვენ ინტერნეტში და ამბობდა რომ არ არის პროექტი საკმარისად დამუშავებული მაგრამ ნუ დააფასაჟი ორ მის სიმარტივე იმ მომენტში ამ იდეის რომელმაც ყველაფერ შექმნა ბოლო პერიოდში საფრანგეთის ახალგაზრდა არქიტექტორების კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პლატფორმაა ჟიურის წევრებს კი ამ სფეროში მოღვაწე წამყვანი ფიგურები წარმოადგენენ მაგალითად როგორებიც ანიშკა პური და რუდი რიჩოტი არიან ნათიამ და ნიკამ კი საკუთარი პროექტი წარუდგინეს და გამარჯობულებს შორისაც აღმოჩნდნენ გარდა უცხოეთში გადადგმული წარმატებული ნაბიჯებისა მათ არაერთი პროექტი აქვთ ქართველებისთვის წარდგენილი ვიღეს იყო კონკურსი გამოცხადებული ანუ გერმანიის მხარესთან ერთად ეს ეგი საგამოფენო და საინფორმაციო ცენტრი დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საწავლეთ მეორე ადგილი რაც ნუ ჩვენ პროექტში ძილობდით რაც ანტიკური არქიტექტურული ხელობები დაგვიკავშირებული ეს ბინ თანამედროვე ფორმებთან და ანუ გამოიყენეთ დარბაზული გადახურვის ელემენტი და შევეთაეთ აი ეს კავშირი ძველთან და ახალთან შეგვექმნა და ნუ ავიღეთ მეორე ადგილი ნუ ერთ-ერთი ფაქტორი კრიტიკაში რაც იყო ის რა იყო რომ ჩვენ სცადეთ რომ მთლიანად ჩაგვემარხა შენობა ქვევით რო მაქსიმალურად ინტეგრირებული ყოფილი იყო გარემოში რაც შედარებით აძვირებდა პროექტს ამ ეტაპზე საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი აქვთ ისინი ისტორიულ ზონაში სამი სასტუმროს რამდენიმე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისა და კერძო სახლების პროექტებზე მუშაობენ